বন্ধুরা দেখুন জনাব সুরজ আগন্দ ভাই কতটা আধুনিক উপায়ে পরিকল্পিতভাবে উনি এই করলা চাষ করেছেন আচ্ছা সুরজ আগন্দ ভাই আপনার এই করলা চাষের আগে এই জমিতে কি লাগাইছিলেন আপনি ঝিঙ্গা ঝিঙ্গা শেষ মানে একই যে একই ইয়েতে মানে এক বিটেই এটাতে কোনো কিছুই চেঞ্জ করেন নাই আপনি দেখুন বন্ধুরা গাছগুলো গ্রোথ দেখুন খুবই সুন্দর হয়েছে এই যে দেখুন প্রত্যেকটা গাছে অলরেডি আপনার ফুল এবং কলি চলে এসেছে দেখুন উনি আপনার নেট হ্যাঁ সুন্দর এটা কি দেশি করলা উস্তা করলা মানে ছোট হবে আচ্ছা আচ্ছা সম্মানিত দর্শক বিন্দু আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি মমিসুহ জেলার ভালুকা থানার ধিতপুর গ্রামে এই গ্রামের একজন প্রান্তিক কৃষি উদ্যোক্তা জনাব সুরু সুরজ আগন্দ ভাই উনি এক একর জমিতে সম্পূর্ণ আধুনিক উপায়ে মালচিংয়ের মাধ্যমে প্রথমে ঝিঙ্গা চাষ করেছেন তারপরে সেটাতেই আবার উনি করলা লাগিয়েছেন বন্ধুরা আজ আমরা জনাব সুরজ আগন্দ ভাইয়ের কাছে তার প্রজেক্টটি নিয়ে বিস্তারিত জানব বন্ধুর আরেকটা জিনিস তথ্য দিচ্ছি জনাব সুরজ আগন্দ ভাই ওনার জমিতে রাসায়নিক সারের ব্যবহারটা কমিয়ে দিয়ে উনি ওনার নিজের তৈরি জৈব সার ব্যবহার করেন জমিগুলোতে যার কারণে কেঁচু জৈব সার ইউজ করেন এবং ওনার নিজের বাড়িতেই উনি নিজে জৈব সার তৈরি করেন নিজের জমিতে ইউজ করেন এবং পাশাপাশি অন্যান্য কৃষকদের কাছে উনি বিক্রি করেন কেঁচু বিক্রি করেন প্লাস সার বিক্রি করেন বন্ধুরা আমরা এখন কথা বলবো প্রান্তিক কৃষি উদ্যোক্তা জনাব সুরজাগন্দ ভাইয়ের সাথে সুরজাগন্দ ভাই ইসলাম আলাইকুম কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা আকন্দ ভাই একটা জিনিস আমাকে একটু বলেন আপনি তো একজন প্রান্তিক কৃষি উদ্যোক্তা এটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে ধরতে গেলে এটা আপনি এই যে প্রত্যন্ত অঞ্চলে থেকেও এত সুন্দর আধুনিক উপায়ে একদম মালচিং এর মাধ্যমে এই যে কৃষি কাজটা এটা এটা যা এটা শিখলেন কোথেকে আমি এটা আমি ইন্টারনেটে দেখছি ইন্টারনেটে দেখে আর পরে এই কাজটা করতেছি এবারে এই মুলা আছে মানে আপনি নিজেই ইন্টারনেটে দেখছেন হ্যাঁ মুলা ইয়া এই আদা হ্যাঁ বস্তা করছি আচ্ছা বস্তা বুঝে আমি মাটি দিয়ে হই দিয়া সব কিছু দিয়ে হই দিয়া আদা করছিলাম এই হক এক বছর বেটা আদা হই যা রাইগে দি 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 এক এক বস্তা এক প্রতি বস্তা এত বড় ফানা হইছি এক বস্তা যত বড় হ্যাঁ একটা অত বড় ফানা মানে মানে আপনার কাছ থেকে অভিজ্ঞতা নিতে আসে তারা আচ্ছা এখন তো ভাই আপনার এই যে এই যে মোটামুটি এক একরের একটা প্রজেক্ট এই প্রজেক্টে যে আপনার মালচিং ব্যবহার করছেন এই মালচিং আপনার কেন ব্যবহার করছেন এই মালচিং ব্যবহার করছি গাছ কম হইবো আর ফলন ডাবল হইবো যে ফলন ছোট হইবো সেটা এরকম মোটা হইবো আর যেটা দুই মাস ঠিক বো ফলন এটা তিন মাস ঠিক তাই আর এই মালচিং অবস্থায় দুইটা ফসল করে দেয় যায় মানে এই যে মালচিংটা আমরা দেখতেছি এটা আপনার কয় নম্বর ফসল চাষ করছেন এখন দুই নম্বর এর আগে কি চাষ করছেন ঝিঙ্গা ও আচ্ছা আচ্ছা এই পাশে তো দেখতেছি আপনার করলাও লাগাইছেন করলার একবার একটা বেজ শেষ হয়ে গেছে আচ্ছা আবার ঝিঙ্গা দিবেন আচ্ছা এই যে করলা আপনার যে এই ব্যাটটাতে তিন চারটা ব্যাটের একটা ই দেখতেছি এখানে কয় হাজার টাকার করলা বেচ বিক্রি করছেন আপনি বলতে চাচ্ছেন যে সাড়ে উনিশ হাজার টাকা খরচ হইলেও 
আপনার ফসলের জন্য এটা আপনার ভালো অধিক ফসল কিংবা খরচটা আপনার কম হবে মানে এই মালচিংটা আপনি কয়বার ইউজ করতে পারবেন এটা যদি ভিতরে আমি সাগর না হামদা আচ্ছা বাসু না হামদা হ্যাঁ তো দুইবার করতে হবে মানে দুইবার ফসল চাষ করতে পারবেন আর যদি সাগর বাসু রে ফারা মারে এটা কেনা এটা আচ্ছা আপনার এই যে মালচিং তো বিছে ফেলছে মনে করেন দেখলেন যে আপনার এই গাছগুলোর জন্য নতুন করে কিছু খাবার দিতে হবে সার দিতে হবে সেই ক্ষেত্রে কিভাবে সার দিবেন দিন না তো দেলা দেওয়া লাগবে না একবারে দেলি একবারে সব দিবেন আচ্ছা এই যে মালচিং বিছানোর আগে আপনার জমিগুলোতে আপনি কি কি ধরনের সার ইউজ করে থাকেন মাইকিয়া দিছি লাল দিছি জৈব দিছি আচ্ছা জৈব জৈব সার তো দেখলাম আপনি নিজেই তৈরি করেন নিজেই তৈরি আচ্ছা আর ইয়া সাদা সার দিছি হুম আর আমি বরুন দিছি জিন দিছি ইউ বি দিছি ম্যাগমা দিছি যা ভিটামিন আছে হ্যাঁ সব একবারে দেখাই দেয়া আগে দিন বিকাল বেলা বুঝছি হ্যাঁ উইনারে কেত পরে দিন সালে সার্চ করছি সার্চ করি দেয়া এক সপ্তাহ রাখছি আচ্ছা এক সপ্তাহ পরে বীজ বানায় সারাটা লাগা নিয়ে আসি ও আচ্ছা এই চারা গুলো কি আপনি কি ডাইরেক্ট লাগাই দিবেন নাকি চারা আলাদা তৈরি করে নিবেন আমি আলাদা সল বানায় সারা মুড়াই মুড়াইয়া আচ্ছা এই সারা আবার ওয়া সব কাফের মধ্যে উড়াই আচ্ছা উড়াই এই সারা নিচে গেছে মাত আচ্ছা এ মাত তিন চার দিন রাখছি যেনে দি সারা যেত গেছে আবার হই দিলই আচ্ছা দুই দুই আনি হই দিয়া সারা রই দিও পুরো আদে তো যেত গেছে এই সব লাগা দিবেন আর মত মানে পরিবেশের সাথে অ্যাডজাস্ট করে নিবেন सब माल सिंग अपना सब मिले जिले আপনার এখানে এক বছরে আপনার কি পরিমাণ খরচ হয় আমার মনে করুন এক বছরে এই যে মালচিং কইরি আছে হ্যাঁ অন্তর খরচ নাই মালচিংটা তো আপনি রিপিট ব্যবহার করতে পারবেন আবার ব্যবহার করতে পারবেন আবার আপনার আপনার জানতে চাচ্ছি এক বছরে আপনার কি পরিমাণ খরচ হয় মানে এই এই প্রজেক্টটাতে এই প্রজেক্টে আমি এক বছরে দুরুত কামলা কাম লাগে 50000 50000 খরচ হয় আচ্ছা पंचाश हजार जो खरच है इन्हें अपन जो फसल आपने बोलते हैं जो फसल उत्पादन जो आप देखते हे किमान अपन एखे रेभिन्यू आसे मैं सेल कैल कैमन दीते पाँच लक्ष टा अच्छा तो बोझा जाए अपन फस कृषि करते पर जेने बुझे ये तो लस नहीं হালি বলতে কি হালি হালি মানে ওড়া এই ইন্টারনেটে যোগাযোগ করে আপনি অর্ডার দিয়ে দেন মানে ওড়া পাঠা আচ্ছা আগুন ভাই আপনি তো আদাও বস্তাতে চাষ করছেন আদার কেমন ফলন হইছে আদার ফলন হইছে অনেক দুই কেজি ফলে দুই কেজি এক এক বস্তাতে আচ্ছা এই বস্তা বস্তাগুলোতে যখন আপনি আদা লাগান তখন আপনার বস্তাতে কি ধরনের আপনার সারটা দিয়ে দেন সব সার দিন বরুন যা আছে সবকিছু সার আমি খেতে বুঝি আছে আগে আচ্ছা এই জায়গাতে মাড়ি উড়াই আপনি হ্যাঁ मान प्रजुक्ति जमीते आदा कर मालचिंग मालचिंग
লালু জুলে রে মই কাছি হ্যাঁ আদা গরাম হলুদ গরাম আর গরাম আমার এই মুহিত ছিল মানে সব বালচিং ই করবে আচ্ছা মানে মানে বালচিং এর যে একটা ব্যবহারের যে এটা ভালো দিক এটা আপনি রপ্ত করে ফেলছেন কিছুটা বন্ধুরা এটা হচ্ছে জনাব সুরজাকন্দ ভাইয়ের জৈব সারের প্রজেক্ট উনি সম্পূর্ণ আধুনিক উপায়ে এই জৈব সার তৈরি করেন এবং নিজের জমিতেও ইউজ করেন এবং ইয়ার এই অঞ্চলের যে যারা কৃষক আছে তাদের কাছেও এই জৈব সার বিক্রি করেন এবং কেঁচু বিক্রি করেন আচ্ছা সুরজাকন্দ ভাই আপনার এই যে জৈব সারের যে এই যে এই প্ল্যানটা আপনি কবে থেকে শুরু করলেন এক বছর হয়েছে এক বছর হয়েছে এটা কি আপনাকে কোনো ট্রেনিং নিতে হয়েছে না না কোনো ট্রেনিং তেলে বুঝ হচ্ছে আপনার কেঁচু কিনতে চায় নিজেরা সার তৈরি করতে চায় তারা কিভাবে তৈরি করবে একটু শর্টকাট একটু বলা যাবে আপনি তাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে দেন মানে এখানে কেউ আসতে তাদেরকে একটা বুঝাই দেন করবেন আচ্ছা যদি কেউ কেচু কিনতে চায় তাহলে কিভাবে দাম পড়বে কেউ কেমন আরো কেজি আচ্ছা ছোট খাটো মনে করেন এই চারটে হাউস কিংবা দুইটা হাউস কয়টা হাউসের জন্য কত রুপ লাগবে কেচু একটা হাউসের জন্য মানে যে এই যে স্লাব গুলাব জন্য রিং স্লাব এর জন্য আড়াইশো গ্রাম কেচু এক একটা স্লাব এর জন্য আর কি কি দিতে হয় এখানে আর কি শোনা গোবর গোবরটা মানে শুখায় নিতে হয় একটু না না আমাদের রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার কেন ব্যবহার করবে যদি আমি আপনাকে কাছে জানতে চাই মরিচ চাষ জৈব সার দিয়ে করছে অবশ্যই দেখবো আপনার বন্ধুরা দেখুন জনাব সুরজাগন্দ ভাই ওনার জমিতে মরিচ চাষ করেছেন গাছটিতে মালচিং এর মাধ্যমে গাছটিতে কি পরিমাণ মরিচ ধরছে দেখুন মানে আসলে মাথা নষ্ট করার মতো ফলন এত সুন্দর উনি এই ফসল ফলিয়েছেন আসলে সত্যি প্রাণটা জুড়িয়ে গেল আসলে উনি আসলে কৃষির প্রতি তার যে একটা যথেষ্ট ভালোবাসা আন্তরিকতা আছে তাছাড়া মোবাইল নাম্বারটা একটু দিয়ে দেওয়া যায় মানে কেউ যদি আপনার কাছ থেকে পরামর্শ নিতে চায় আমাদের ভিডিও তো দিয়ে দেবো আমি একবার পরামর্শ সবকিছু আপনার মূল্যবান সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ 
সম্মানিত দর্শক বিন্দু এতক্ষণ ধৈর্য ধরে আপনারা আমাদের সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ বন্ধুরা এরকম তথ্যমূলক ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন আজ এখানে শেষ করছি আবার দেখা হবার নতুন পর্বে ততক্ষণ আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন